Ha sido visto con recelo, por supuesto, ¿no? Bueno, muchas gracias, Primero, por tenerme en el programa. Y claro, eh, mira, una cosa es hacer la promesa, hacer el acuerdo, la otra es después pasarla por el Congreso. Eh, los republicanos sin duda la van a resistir por muchas razones. Y creo que una de las razones que la va a resistir es por la razón de que el presidente Trump se retiró del acuerdo climático con París. Eh, porque lo que hace es socavar lo que es la soberanía de los Estados Unidos y someterla en realidad a un acuerdo mundial. Y, y le resta poder y credibilidad a nuestro país si caemos en esa trama. Y por esa razón y otras, yo creo que los republicanos lo van a resistir y van a poner una, una pelea fuerte. Eh, ¿Socava la soberanía nacional? No, para nada. Esto es más, simplemente más miedo. Cuando uno no tiene un buen argumento, siempre tiene el miedo. Los seres humanos, olvídese de los países y las naciones, los seres humanos, o sea, los que respiramos aire aquí en la planeta Tierra, estamos a favor de no destruirlo. Y cuando tenemos que limitar el carbón, por ejemplo, eh, este es algo apoyado por la gran parte, de, no los demócratas ni los republicanos, sino los americanos. Y sabemos que no lo podemos hacer solo. China es responsable por más que 28% del dióxido de carbono emitido en el aire desde el año 2019. Es simplemente un paso a, en, adelante para garantizar que haya una planeta, para que haya debates como esto en el futuro. No estamos cediendo ningún, ningún derecho a China, ni a Bruselas, ni a otro país para decirnos a nosotros americanos cómo vivir la vida. Vamos a ver cómo lo piensa el propio presidente uh -huh. brevemente. Uh -huh. We want to do more to help countries around the world, especially developing countries, accelerate their clean energy transition, address pollution and ensure the world we all must share a cleaner, safer, healthier planet. We have an obligation to help. In the United Nations, at the United Nations in September, I announced that my administration is working with the Congress to quadruple our climate finance support for developing countries by 2024, including significant increases in support for adaptation efforts. A ver, la crisis climática, climática que habla Joseph, eh, menos del 10% de los votantes americanos eh, considera esto una crisis, una pandemia o un problema serio. La realidad es que Joe Biden tiene un problema político. Tú no entras en un acuerdo mundial y global sin tú mismo socavar tu soberanía. Va, vamos a estar claros en eso. Eso no tiene sentido. Biden en estos momentos tiene un rating de 42% de aprobación. Y no lo digo yo, eso dice Gallup, lo dice 538, eh, lo, lo dicen to, eh, Real Clear Politics, todos los encuestadores. ¿Por qué? Porque ha subido el precio de la gasolina, está en 330 al galón. Pero eso conlleva también otros costos que suben, el costo de transportación, el costo de la comida, 100, 200 dólares, no rinde lo que rendía antes. Eso sí es lo que el pueblo americano está interesado, en el bolsillo, en lo que está pasando con el precio de la gasolina y la comida. Eso es lo que les interesa. Biden, Biden en el presupuesto climático que propuso al Congreso, todavía tiene 20 millones, billones, no billones, billones de dólares, para eh, desarrollo de los combustibles fósiles. O sea, él sabe que él no puede parar el desarrollo ni del petróleo, ni de la gasolina, ni del carbón en estos momentos e ir a las alternativas de viento y solar porque simplemente no hay suficiente desarrollo para eso. Pero lo que sí está haciendo es dañando la economía americana y el pueblo que mira, trabaja fuerte y trabaja duro y no quiere estar pagando más por gasolina y pagando más por comida como está haciendo ahora. Eso debilita al presidente, me existe. Y el presidente nos ha restado la independencia de energía. Cuando él canceló el acuerdo de Keystone Pipeline, que fueron más de 10 mil familias que fueron desoladas económicamente, eso nos puso en una posición muy débil. ¿Y qué está haciendo ahora él? Yendo al G20 y pidiendo más petróleo que venga a los Estados Unidos. Nosotros tenemos que ser bueno, lo independientes. Que fue que la OPEC eh, no redujera la producción. Eh, Joseph. Él, en estas declaraciones, el presidente Biden dice, no habla solo de la responsabilidad norteamericana, sino de ayudar a otros países a tener eh, energía limpia. Sí. sí, los Estados Unidos siempre ha tenido una historia de ser el líder, por ejemplo. Hemos 
mostrado nuestro liderazgo en muchos asuntos mundiales por ser el ejemplo moral. Y la gran mayoría de naciones en el país, menos los dictadores más fuertes, Corea del Norte, Cuba, ahora Venezuela, siguen siéndonos porque saben que nosotros vamos bien por, por el camino moral. Y yo lo, yo lo digo bajo el presidente Biden, bajo, también bajo Trump. Él hizo ciertas cosas moralmente superiores, sí. Esto no es un, una declaración bipartidista. Tenemos que mostrar nuestro liderazgo por ser algo bonito y permanente. Y la solución al, al, al crisis económico-político, económico-ambiental, no es más gasolina de los países OPEC. Es fomentar y por fin inventar una, un sistema permanente que, de energía que no tiene nada que ver con gasolina. El, el viento y el solar sí puede ser gratis si desarrollamos la ciencia detrás de ello. Debemos de invertir en eso en lugar de, de, de tubería de Keystone para tener energía gratis. Y esto sí se puede lograr. El problema con ese argumento, y nadie está en contra, por lo, por lo menos yo no estoy en contra de las alternativas de solar y viento, pero sí estoy en contra de castigar las familias americanas y también poner la economía, la economía nuestra, en una posición débil. Biden está pidiendo, está rogando a estos países que aumenten lo que es la producción. Okay. Al hacer eso nos pone en una, una posición débil a nosotros. Keystone Pipeline jamás ni nunca debe haber sido cancelado. Eso fue un gran error por este presidente y por esa razón estamos viendo ahora que somos más dependientes en vez de más independientes a los países extranjeros. No debemos sacrificar las familias que trabajan fuerte todos los días obligándolo a pagar un dólar más en gasolina, obligándolo a pagar más en la comida porque impacta el costo de transporte. Y no solamente eso, la inflación. Ahora tenemos una inflación de 5.4% que no teníamos antes. O sea, el dólar no rinde lo que estaba rindiendo. Podemos llegar a las alternativas, pero sin sacrificar el pueblo americano. Cada segundo y cada centavo que, no va, que va dedicado al pasado, no va dedicado al futuro. Cada centavo y cada segundo dedicado a la gasolina es una bobería tan fuerte que hace 110 años de la industria de caballo cuando la gente empezó a subir el carro. Y hace 110 años había la misma argumentación conservador. Tenemos que apoyar a la gente trabajadora de los caballos y no vamos a dedicar mucho a los carros sin sacrificar el bienestar de los pobres caballos. Eso era un argumento de la izquierda, no me disculpa, con los tejedores de León en Francia que rompieron sí. toda la, la maquinaria porque decía que le quitaban trabajo. Típico argumento sí, de la izquierda, el, el, no el de la derecha. El progreso siempre trae cambio y el cambio puede asustar a la gente. Pero yo no estoy a favor de quitarle el trabajo de nadie. Se tiene que re hacer un entrenamiento, un retraining, un retooling, una educación en cómo existir y modelar en el nuevo economía de energía. A ver, pero... Sin embargo, Biden sigue invirtiendo en el desarrollo de gasolina, de petróleo y de carbón. So, sí, vamos a estar estoy claro. muy en contra de eso. Vamos a estar... Ok, bueno, a pero ver, para que lo sepas, está ahí. Eh, pero todo lo que yo veo de todo este plan global para proteger el medio ambiente, que, que es necesario, tienes toda la razón, es, tenemos un solo planeta es que culpan a los países desarrollados. Y yo he visto muchos países no desarrollados que contaminan mucho más, como, sí. lo, como todo el bloque comunista. Eh, yo estuve en la Alemania el comunista recién caído el muro de Berlín y vi el desastre ecológico que había allí, como en Cuba, la Bahía de La Habana, el río Almendares, eh, en Argentina, el, el Riachuelo. Nadie habla de eso. En Haití, eh, cuando lo comparas con República Dominicana, que es más desarrollado. O sea, esa... Esa fórmula de que contaminación y desarrollo, como si fuera un pretexto para ir contra el capitalismo también, mm. de, de fondo, ¿no crees bueno, que, que hay algo si, de esto? Si es algo en contra del capitalismo, es un argumento bien flojo. El argumento contra el carbón y los países desarrollados es simplemente un, un argumento de, de neto. 
los países desarrollados siempre producen más contaminación que los países no desarrollados. Pero no es verdad. China, bueno. los Estados Unidos y Rusia son los tres líderes en eso. Pero Ahora, China hace un truco y en las Naciones Unidas aparece como país en vías de desarrollo, por lo tanto paga menos que Estados Unidos. Sí, pero el neto de carbón emitido en el aire, China queda 28% responsable. Okay? Y, por, y por eso tenemos que hacer ciertas embargos y también ciertas regulaciones ambientales para que las medias de, de fabricación sean más amistosos y amigables al medio ambiente. Y eso sí, reconozco que va a subir el precio de todas las cosas que China fabrica. Yo sé, el cambio no viene ni fácil ni gratis. Ver, oye, vamos, hacer un acuerdo con China es como hacer un trato con el diablo. No, no, ¿okay? pero no, no solo claro eso. Yo eso. sé, no pero ahí claro está. Eso. Yo sé, el ataque no. al medio ambiente no solo con carbón, la tala de árboles en los países subdesarrollados es peor también. que en Estados en Unidos. Brasil. Es peor. No, y en, en, en la misma Haití, te estoy diciendo, uno de los países sí. más pobres del mundo. A, a, mi, mi, mira en, en Google Maps. O sea, es una fórmula que a mí me parece complicada. Vamos a seguir.